ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பவள குறைகள் இங்கிலீஷில் கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி பவள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி நானே சொல்லிடுறேன் பவள பாறைகள் அப்படிங்கிறது கடலில் வாழ்கிற உயிரினம் அதாவது நானூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த உயிரினம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் முதல் முதல்ல உயிரினம் தோன்றது தோன்றுனது நீரில் தான் அதுக்கப்புறம் நீர்லையும் நிலத்திலையும் இருக்கக்கூடிய உயிரினம் தோன்றுச்சு அதுக்கப்புறம் நிலத்தில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய உயிரினம் தோன்றுச்சு அப்படி படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு மனிதர்கள்லாம் தோன்றணும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த பவள பாறைகள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பவளம் எனப்படும் அந்த உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீரில் இருக்க கேல்சியத்தை எடுத்துட்டு கால்சியம் கார்பனேட்டாக மாறி அப்படியே பல பாறைகள் மேலில் ஒட்டிக்கிறோம் இதை தான் நம்ம பவள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட அதாவது பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தனித்தனியாக வந்து ஒரு எம்எம்ல இருந்து மூணு எம்எம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இது ஆயிரம் இந்த மாதிரி ஆயிரம் இது சேர்ந்தால் தான் பவள பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதிக அளவில் எங்கே காணப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பசிபிக் கடலில் பெரும் இந்திய இந்திய பெருங்கடல் இந்த மாதிரியான கடல்களில் வந்து அதிக அளவு இருக்கும் அதே மாதிரி உலக வரைபடம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா முப்பது டிகிரி வடக்குலேயும் முப்பது டிகிரி தெற்குலேயும் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் எந்த மாதிரியான கலர்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு சிவப்பு மஞ்சள் கருஞ்சிவப்பு பழுப்பு இந்த மாதிரியான நிறங்கள்லாம் வேறு வேறு நிறங்கள்லாம் இது வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி பவளப்பாறைகள் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து அதாவது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அதாவது ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து சதவீதம் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து இந்த பவளப்பாறைகள் இருக்கிற இடத்துல தான் அதிகமாக வந்து இருக்கும் நம்ம நிலத்திலெல்லாம் இருக்கிற காடுகள் மாதிரி இந்த பவளப்பாறைகள்ன்றது கடலுக்கு அடியில் இருக்க மலை காடுகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த பவளப்பாறைகள் கடலில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அமையுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது இது கேட்ட மாதிரி சூழல் அதாவது கடல் கடியில் இதோட வெப்பநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது அதிக அளவில் அங்கே காணப்படும் இதுக்கு மேலேயோ கீழேயோ போகும்போது இதோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதோட ஈரப்பதம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்து இந்த கடல் நீரினோட ஈரப்பதம் இருக்கணும் அதே மாதிரி சூரிய ஒளி இப்போ இந்த ஒவ்வொன்று குட்டி குட்டியாக பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு குட்டி குட்டியாக அந்த பாலிப் அப்படின்னு சொல்றதுலையும் இந்த சூரிய ஒளி வந்து ஓடுருவோம் கடல் அலை அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து இருக்காது அதாவது கடல் ஓரத்தில் இந்த இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவளப்பாறைகள் வந்து இந்த மாதிரியான கடல் ஓரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து மா மாசு க மாசு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது கடல் கழிவுகளில் வந்து இது இந்த கடல் ஓரத்தில் தான் க கலப்பாங்க அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி போன்ற நிறைய குப்பைகள் வந்து இந்த மாதிரி கடல் ஓரத்தில் கலக்கிறதுனால இந்த சூரிய ஒளின்றது வந்து உள்ளே ஊடுருவம் ஊடுருவதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பவளப்பாறைகளுக்கு வந்து சூ சூரிய ஒளி முக்கியமாக தேவை அப்படின்றதுனால இந்த ஓரமாக இந்த கடலோர பகுதிகளில் வந்து ரொம்பவே இருக்காது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த பவளப்பாறைகள்ன்றது நடுக்கடலில் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த பவளப்பாறைகள் மூலமாக பெரிய அளவில் ஏற்படக்கூடிய கடல் சீற்றம் இந்த மாதிரி கடல் கொந்தளிப்பு சுனாமி இந்த மாதிரியான விஷயமெல்லாம் இந்த பவளப்பாறைகள்னால ரொம்பவே தடுக்கப்படுது இருந்தாலும் இந்த பவளப்பாறைகள்ன்றது பத்தொம்பது சதவீதம் ஏற்கனவே அழிந்து விட்டதாகவும் மீதம் உள்ள பவளப்பாறைகள் வந்து அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறதாகவும் சில அறிவியல் அறிஞர்கள் இதை வந்து ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பவளப்பாறைகள் எதனால அழிவை நோக்கி சென்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய சில காரணங்கள் சொல்லலாம் அதாவது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அதிகமாக கடலில் கலப்பதனால கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடலில் போய் கலக்கிறதுனால கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள்னால ரொம்பவே பாதிப்படையுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பவளப்பாறைகள்னால பேசலாம் முடியாதுங்க ஆனால் இந்த பவளப்பாறைகள் பேசுனா என்ன வாசகம் சொல்லும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வெறும் பாறை அல்ல என்னால் இருபத்தைந்து சதவீதம் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன அதனால் எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருட்களையோ ரசாயனத்தையோ கடலில் வந்து சேர்க்காதீங்க என்ன தயவு செஞ்சு வாழ விடுங்க அப்படின்னு தாங்க சொல்லும் நம்ம சாப்பிட்ற எந்த ஒரு கடல் வாழ் உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான பவளப்பாறைகளை கடந்து தான் வந்திருக்கும் அப்படின்றது எத்தனை பேருக்குங்க தெரியும் சொல்லுங்க இந்த பவளப்பாறைகளால் நம்ம உடம்புல இருக்க ப தீர்க்க முடியாத பல்வேறு நோய்களுக்கு நமக்கு பிரச்சனை கிடைக்கும்னே சொல்லலாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு கேன்சர் ஹெச்ஐவி மற்றும் நம்ம உடம்புல இருக்க எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பல நோய்களுக்கு இந்த மாதிரிய
நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களை வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது கடலில் போய் சேர்க்கறது வீணாக கலக்கிறது இந்த மாதிரியான உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது அதனால் வந்து நம்மளுக்கும் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு நினச்ச